¿Por qué se está agotando el agua subterránea? Like a rainfall and over extraction of water from the aquifer. With over the last four years, around about six million olive trees planted, and until now, we're faced with 422% over exploitation, a very dangerous and critical situation. Well, you have to get tanta planta. Hay mucho, hay millones y millones. Uf, madre mía. Prácticamente, si uno viene en avión y ve Almería, está cubierta de plástico la provincia. Son invernaderos extrayendo agua de los acuíferos, aprovechando el calor que hace aquí y produciendo un montón de alimentos. Es una actividad económica muy rentable, pero que está acabando su, pro su propia tumba al estar acabando con el agua. El agua ya se ha acabado en algunos acuíferos. ¿Qué está experimentando la gente? On these wells. Aquí hicimos un pozo de 165 metros para abajo. Ahora, y otro de agua. And if we were to reduce the overexploitation to levels which are sustainable, uh, we would see a cessation of, um, of uh, superintensive olive plantations, um, plastic greenhouses, a very large decline in the gross domestic product of Almeria province. We're talking millions and millions and millions of euros. So it's a difficult one to address. Había una balsa de agua ahí arriba que que vacía por sí sola. Salía en cualquier sitio. Había una fuente de agua en nacimiento. Brotaba el agua arriba. Así que la principal responsable es la intensificación, sobre todo de la producción agraria, ¿no? Y la falta de política de gobernanza sobre la agua subterránea. Quien utiliza agua de acuífero reunirse de alguna manera para, por ejemplo, reforestar las cuencas, las cuencas hídricas donde cae ese agua, porque cuanto más vegetada esté una cuenca, cuanto más vegetación tenga, mejor esté el suelo, más agua va a ir al acuífero. 